ఈ యొక్క ఉదయ కాల సమయంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈ సమయాన్ని ఇచ్చిన రాజేష్ బ్రదర్ కు అలాగే కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెప్తున్నాను ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యము చదువుకొని దేవుడు మనతో ఏమి మాట్లాడిన ఉన్నాడో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుకొని నాకు కొంచెం సహాయం చేయండి మత్తయసు వార్త ఏడు ఏడు చదివి సహాయం చేయండి అడుగుడి మీ గీయబడును వెదుకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతివాడను పొందును వెదుకు వానికి దొరుకును తట్టు వానికి తీయబడును చాలక్క దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము అడుగుడి ఇయ్యబడును వెదకుడి దొరుకును తట్టుడి తీయబడును అని దేవుడు ఈ యొక్క చిన్న వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడారు అలాగే దేవుడు ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఈ వాక్యం అందరికీ పరిచయమైన వాక్యమే చిన్న పిల్లలకు పెద్దలకు సండే స్కూల్ పిల్లలకు అందరికీ పరిచయమైన వాక్యమే అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడిన వెదకుడి మీకు దొరుకునని దేవుడు చెప్పాడు గాని అయితే దేవుని చిత్తానుసారముగా మనము అడుగుట లేదు కనుక దేవుడు మనకు కావలసిన ఈవులను ఇవ్వడం లేదు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదంటే మనం మన అవసరతల నిమిత్తమే దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాం గాని దేవుని చిత్తాన్ని కనిపెట్టి గనక అడిగితే దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు దేవుడు ఎందుకు మనకి ఇట్లాగా ఆలస్యం చేస్తున్నాడా అని కొన్ని సందర్భాలలో మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం కానీ అది దేవుని చిత్తమా కాదా అని చెప్పేసి అలాగ ఆలోచన చేయం అనమాట దేవుని చిత్తమైనదే మనం కోరుకోవాలి అని చెప్పేసి మనం ఆలోచన చేయము మన ఆలోచన ఈ ఈ లోకపు విషయాల నిమిత్తమే మనం ఆలోచనలు చేస్తాం గాని మరి ఎందుకు దేవుడు ఇలాగ ఆలస్యం చేయుచున్నాడని కూడా మనము ఆ దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయాలి మనం అడిగే విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే దేవునికి దేవునికి ఆ మరి దేవునికి ఆ చిత్తం దేవుని చిత్తంలో అడిగి తెలుసుకొని అడగాలి అన్న ఆలోచనను కూడా మనము కలిగి ఉండాలి మనకి ఎందుకు దొరకడం లేదు దేవుని సన్నిధిలు అంటే లూకాస వార్త లూకాస వార్త పదిహేను నాలుగు చదవండి సిస్టర్ సిస్టర్ నాలుగు ఒకటి చూడండి యాకోబు యాకో పత్రిక నాలుగు ఒకటి మీలో యుద్ధములను పోరాటములను దేని నుండి కలుగుచున్నవి మీ అవయములలో పోరాడు మీ భోగేచ్చల నుండి మనము మనము దేని నిమిత్తం అడుగుచున్నామంటే ఈ లోకపు ఆశల నిమిత్తము ఈ లోక భోగాల నిమిత్తము ఈ లోకపు వాటి కోసమే మనం దేవుణ్ణి అడుగుచున్నాం కాని అయితే దేవుని చిత్తానుసారముగా దేవుని ఆత్మానుసారముగా దేవునికి మనకి అడిగిన ప్రతిది దేవుడు దయచేస్తాడు అలా మనం పొందుకోవటం లేదంటే దేవుని చిత్తానుసారముగా ఉండలేదని ఇక్కడ దేవుడు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు ఏం మీరు మీరు ఆశించుచున్నారు గాని మీకు దొరుకుట లేదంటే మరి దేవుడు మనకి ఈ లోకపు ఆశలు ఈ లోకపు అవయవములలో పోరాడు భోగేచ్చల నిమిత్తమే అడుగుచున్నాం కాబట్టి దేవుడు మనకి ఏమి కూడా ఇవ్వడం లేదనమాట 
అదే దేవుని ఆత్మానుసారముగా దేవుణ్ణి మనం అడిగితే దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు లోకాస వార్త పదిహేను నాలుగు చదువు సిస్టర్ మీలో ఏ మనుషునికైనను నూరు గొర్రెలు కలిగి ఉండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన ఎడల అతడు తొంభై తొమ్మిది తొమ్మిదింటిని అడవిలో విడిచిపెట్టి తప్పిపోయినది దొరక వరకు దానిని వెదుక వెళ్ళడా చాలు సిస్టర్ అయితే మనకి మనకి ఏదైనా సరే దొరకాలి అంటే మరి మనం కొన్నిటి కొన్ని తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు మరి వదిలిపెట్టి మరి ఒక్క గొర్రె కోసము ఆ యొక్క మరి కాపరి వెతికాడు అలాగే మనం తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఉన్నాయిలే అని చెప్పేసేసి మనం గనక వెతక్కుండా గనక ఉంటే దేవుడు మరి ఆ ఒక్క గొర్రె పో పోయిందిలే అని మనం వెతక్కుండా ఉంటే అది దొరకదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఆ ఒక్క గొర్రె కోసము దొరికే అంత వరకు కూడా వెతికాడు అప్పుడు ఏం చేశాడు ఆయనకి ఆ గొర్రె దొరికింది చదవండి సిస్టర్ కంప్లీట్ వచ్చి ఆ తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు దొరికే అంత వరకు దేవుని సన్నిధిలో దొరికినప్పుడు సంతోషంతో సంతోషముతో దానిని తన భుజముల మీద వేసుకొని ఇంటికి వచ్చి తన స్నేహితులను పొరుగు వారిని పిలిచి మీరు నాతో కూడా సంతోషించుడి తప్పిపోయిన నా గొర్రె దొరికినదని వారితో చెప్పును గదా అటు వల్లే మారు మనసు అక్కరలేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీతి మంతుల విషయమై కలు సంతోషము కంటే మారు మనస్సు పందు ఒక్క పాపి విషయమై పరలోక మందు ఎక్కువ సంతోషము కలుగును చాలా సిస్టర్ మరి తొంభై తొమ్మిది మంది గొర్రెలను పోగొట్టుకున్న అతను దొరికే అంత వరకు ఎతికాడు మన జీవితంలో కూడా కొన్ని విషయాలు దొరికే అంత వరకు కూడా మనం పట్టుదల కలిగి మరి దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి ఎతకాలి ఒకటి రెండు సార్లు మనం చూస్తాం మన జీవితంలో ఇంకా అలసిపోతాం అప్పటికే ఇంకా నాకు దొరకలేదు అని అని చెప్పేసి నా జీవితంలో కూడా దేవుడు ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మరి దేవుడు నాతో ఎలాగ మాట్లాడాడంటే మరి నేను కూడా పట్టుదల కలిగి మా పాప విషయంలో నన్ను చాలా అవమానకరంగా మాట్లాడారు అనమాట ఎట్లా మాట్లాడారంటే అమ్మ నీ కూతురు తీసుకొస్తుందిలే నీ కూతురు గోల్డ్ మెడల్ తెస్తుంది నీకు సీట్ వస్తుందిలే అన్నట్లుగా చాలా అవమానంగా అది ఎలాగంటే మా ఇంటి ఎదురు ఒక టీచర్ ఉంటుంది ఆ టీచరు నన్ను ఎంత అవమానకరంగా మాట్లాడేదంటే అంత అవమానకరంగా గోల్డ్ మెడల్ తెస్తుంది నువ్వు మెడ ఖాళీగా ఉంచుకో మరి నీకు ఇస్తుంది నీకు తెస్తుంది అంటే అప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో నేను ఎట్లా ఎతికానంటే అయ్యా నీ చిత్తం అయితే ప్రభ మరి ఆ అమ్మాయికి సీటును మీరు దయచేయండి తండ్రి మరి నేను ఏ యోగ్యత లేని దానండి ప్రభ అని చెప్పేసి మరి మా పాప విషయంలో నేను చాలా కన్నీరు కార్చి మరి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నాకు అనుకున్న రీతిగా ఆ యొక్క సీటును దయచేసాడు అనమాట ఒక్క సంవత్సరం గనక కష్టపడి చదువుకుంటే నా కూతురు ఏడు సంవత్సరాల వరకు దిగులు లేకుండా ఉంటది అని అని చెప్పేసి మా పాప విషయంలో నేను ఎంతగానో దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు విడిచి దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి విసుకొక వన్ ఇయర్ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అద్భుతంగా నా జీవితంలో మరి ఆ సీటును దయచేసాడు అనమాట మరి ఆ యొక్క అవమానాన్ని దేవుడు నాకు లేకుండా నేను కూడా పట్టుదల కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ఇచ్చే వరకు కూడా నేను దేవుని సన్నిధిలో వెతికాను అలాగే లూక పదకొండు ఎనిమిది తొమ్మిది పది చదువక్క లూక అతడు తన స్నేహితుల స్నేహితుడైనందున లేచి ఇయ్యకపోయినను అతడు సిగ్గుమాలి మాట మాటికి అడుగుట వలనైనను లేచి అతనికి కావలసినవన్నీ ఇచ్చును అని మీతో చెప్పుచున్నాను అటువలి మీరును తర్వాత చదువు మరి దేవ్ ఎలాగంటే తను దేవుని సన్నిధిలో మాటి మాటికి మాటి మాటికి మరి అతను ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ అయితే అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు 
అతను విసుక్కొని మరి అలా లేగిచి ఇవ్వడానికి ఆ యొక్క మరి రొట్టెలు అయితే ఇవ్వలేదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఎలాగా ఆయన ప్రార్థించుకొని మాటి మాటికి మాటి మాటికి దేవుని సన్నిధిలో అడిగాడు అనమాట అయితే మనం ఏం చేస్తాము ఒకసారి రెండు సార్లు అలాగ మనం అడిగేసి దేవుడు మనకి ఇవ్వలేదులే అని నీరసం వచ్చేసి మనము వదిలేస్తాము ఆ విషయాన్ని అసలు మర్చిపోతాం అనమాట అంటే దేవుని మీదే మనము నింద మోపుతాము ఎలాగా నేను అడగంగానే దేవుడు ఇవ్వలేదు అని అని చెప్పేసి అయితే ఆయన మాత్రము దేవుని సన్నిధిలో మరి ఇచ్చేంత వరకు కూడా మాటి మాటికి మాటి మాటికి అడిగినప్పుడు దేవుడు కూడా ఏం చెప్తున్నాడంటే మరి దేవుడు ఇస్తానన్న వాగ్దానాన్ని బట్టి విసుకక నిత్యము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మనకు కావాల్సిన ప్రతి ఈవిని కూడా దేవుడు దయచేస్తాడని చెప్పేసి దేవుడు చెప్తా చెప్తున్నాడు అనమాట అలాగే దేవుని సన్నిధిలో మనము కన్నీరు విడిచి ఏదైనా కూడా దేవుని సన్నిధిలో అడిగినప్పుడు దేవుడు సమస్తాన్ని దయచేస్తాడు అయితే మనం అడిగేది భోగేచ్చల నిమిత్తము కాదు కానీ మన అవసరతల నిమిత్తము కాదు కానీ మరి ఆత్మీయంగా కూడా మనం దేవుని సన్నిధిలో ఎదికి దేవుని సన్నిధిలో అడిగినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా దయచేస్తాడు అది దానికి ఉదాహరణ నేనేను అనమాట మరి నేను కూడా దేవుని సన్నిధి లో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నాకైతే మరి ఎలాగా ఆ యొక్క సీటు విషయంలో పాపకి అనుగ్రహించాడో మనం కూడా దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు విడిచి ప్రార్థించినప్పుడు అన్న ప్రార్థించినప్పుడు అన్న ప్రార్థన విని నేనున్నాను అనని దేవుడు మరి అన్నకి పిల్లలను దయచేశాడు అలాగే మరి హిస్కియా ప్రార్థన చేసినప్పుడు కన్నీరు విడిచి దేవుని సన్నిధిలో మరి తన ముఖము గోడ తట్టు తిప్పుకొని ప్రార్థించినప్పుడు ఇజ్కియాకు ఇజ్కియాకు మా మరి ఆ యొక్క మరణాన్ని పదిహేను సంవత్సరాలు మరి పొడిగించి ఆయుష్ను ఇచ్చిన దేవుడు మన జీవితాల్లో కూడా అడగడము అంటే అది మనం పొందుకునే అంత వరకు కూడా దేవుని సన్నిధిలో మనం అడగాలన్నమాట అప్పుడు అడిగినప్పుడు నీ నా జీవితంలో దేవుని యొక్క అద్భుతాన్ని మనం చూడగలుగుతాము మరి కొన్ని విషయాల్లో దేవుడు నా కుటుంబ విషయంలోనే అనారోగ్య విషయంలోను దేవుని సన్నిధిలో నేను అడిగినప్పుడు నిజంగా నేను కొన్ని కొన్ని విషయాలు దేవుని సన్నిధిలో మరి గర్వంగా ఉండి దేవుని సన్నిధిలో నేను అడగలేదనమాట అడగనప్పుడు దేవుడు నాకు అనారోగ్య స్థితిలో దేవ నాకు ఆరోగ్య యోగ్యం కావాలయ్యా నాకు డబ్బు నదిలే ఈ డబ్బు ద్వారాగా మరి నాకు నేను డాక్టర్ల దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ యొక్క సహాయాన్ని నేను పొందగలుగుకుంటానని నేను ఈ లోకం రీతిగా నేను ఆలోచించాను కానీ అయితే దేవుని సన్నిధిలో నేను ఎప్పుడైతే కన్నీరు విడిచి అయ్యా నీవు తప్ప నాకు వేరొకరు లేరయ్యా నీవు నన్ను బాగు చేయాలి అని చెప్పేసి నా నేను దేవుని సన్నిధిలో నా ఆరోగ్యం నిమిత్తము నేను మనుషుల మీద ఆధారపడినప్పుడు నాకేమీ దొరకల అయితే దేవుని సన్నిధిలో నేను ఎప్పుడైతే కన్నీరు విడిచి దేవ మరి నీవు తప్ప నాకు వేరే ఆశ్రయము లేదు మరి నీవే నన్ను బాగు చేయాలి అని చెప్పేసి దేవుని సన్నిధిలో నేను కన్నీరు విడిచి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నాకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేశాడు అయితే మనం బాధలు వచ్చినప్పుడే దేవుణ్ణి మనము దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాము బాధలు వచ్చినప్పుడే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కూర్చుంటాం కానీ నిజంగా బ్రదర్ చెప్పినప్పుడు నేను కొంచెం భయపడుతూనే ఉన్న వాస్తవంగా నేను ఇట్లాగ మాట్లాడడం నాకు తక్కువ నేను మామూలుగా అయితే మాట్లాడగలుగుతాను కానీ వాక్య రీతిగా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడడం రాదు బ్రదర్ చెప్పినప్పుడు అసలు దేవుని సన్నిధిలో బ్రైటి సిస్టర్ గారు కూడా చెప్పినప్పుడు దేవుని సన్నిధిని ఎక్కువ వెతకాలి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు నేనైతే కొంచెము ఈ మధ్య కాలంలోనే ఎక్కువగా బైబుల్ చూసుకోవడం ఇట్లా ఉదయ కాలంలో లేగించి మరి దేవుని సన్నిధిలో నేను గడపటము ఎంతో నాకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది మీకు ఎలా ఉందో నేను చెప్పాను లేను గాని నాకు మాత్రం చాలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది నా కుటుంబాన్ని కట్టుకునేటకు దేవుని సన్నిధిలో మరి ఇట్లా గడుపుటకు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క తరుణాన్ని బట్టి మరి దేవుణ్ణి నేను ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ సమయంలో దేవుడు అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వెదకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయ తీయబడును అంటే అడిగే విధానంలో దేవుణ్ణి మనము ఏ విధంగా అడుగుతున్నది ఆలోచన చేయాలి దేవుని సన్నిధిలో ఏ విధంగా ఏ యొక్క అవసరతల కొరకు ఇది దేవుని చిత్తమా కాదా 
అని అని చెప్పేసి అది కూడా మనము దేవుని సన్నిధిలో అడగాలి ఎలా అడగాలి అని అని చెప్పంటే ఇచ్చే అంతవరకు కూడా దేవుని సన్నిధిలో అడగాలి ఇది మరి ఇచ్చే వాళ్ళకు ఇచ్చే వాళ్లకు విసుకు పుట్టే అంత వరకు కూడా దేవుని సన్నిధిలో మాటి మాటికి మాటి మాటికి మాటి మాటికి దేవుని సన్నిధిలో అడిగినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా ప్రతిది ఇది నాకు తప్పకుండా ఇస్తాడు అని తప్పకుండా విశ్వాసం కలిగి దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు విడిచి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు తన యొక్క సన్నిధిలో మనం ఏం అడిగినను కూడా దేవుడు ఇస్తాడు అంటానికి నేనే ప్రత్యేక సాక్షి అనమాట కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మరి ఎక్కువగా అయితే నేను ఎక్కువ సమయం దేవుని సన్నిధిలో మాట్లాడలేను కానీ ఈ అడుగుడి వీయబడిన నా వాక్యాన్ని బట్టే దేవుని సన్నిధిలో దేవ మరి నేనైతే మరి నేను అంత యోగ్యురాలను కాదయ్యా మరి మీ సన్నిధిలో నేను ఏ విషయం మాట్లాడాలని దేవుని సన్నిధిలో అడిగినప్పుడు దేవుడు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నాకు చూపించాడు అనమాట అడుగుడి మీకు వీయబడును వెదకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి తీయబడును అయితే దేవుని చిత్తానుసారముగా పోగొట్టుకున్నది మరి దేవ్ దొరికినప్పుడు ఆ యొక్క గొర్రెను తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలను విడిచి దేవుని సన్నిధిలో మరి వెతికినప్పుడు ఆ గొర్రె దొరికితే అతని సంతోషము అంత ఇంత కాదు మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా మనం పోగొట్టుకున్నది మళ్ళీ తిరిగి మేల్కొల్ మేలుకొల్పుకోవాలి మన జీవితంలో మనం ఏ విషయంలో ఆత్మీయ జీవితంలో వెనకబడి ఉంటున్నాము ఏ విషయంలో మరి దేవుని సన్నిధిలో వెనకాంజ వేస్తున్నాము ఎక్కువగా వాక్యం చదువుతున్నామా పాటలు పాడుతున్నామా దేవుని ఒక్క దేవుని సన్నిధిలో ఆ యొక్క వాక్యాన్ని చదివి మనం ఆనందిస్తున్నామా అంటే నిజంగా అది అనుభవించినప్పుడే తెలుస్తుంది మామూలుగా అయితే తెలియదు కానీ ఏదో వింటున్నారు దైవ సేవకులు కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు వింటున్నా వింటున్నాము కానీ మరి ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నామా లేదా అని దేవుని సన్నిధిలో ఇలాంటి సందర్భాలలోనే తెలుస్తూ ఉంటది అయితే ఇంతసేపు బైబిల్ చదువుకొని మరి దేవుని సన్నిధిలో గడిపినప్పుడు దేవుడు నిజంగా మన అవసరతలను తీరుస్తాడు మన అక్కర్లు తీరుస్తాడు పోగొట్టుకున్నది వెతికినప్పుడు అతని సంత అతనికి కావలసినంత సంతోషము దేవుని సన్నిధిలో మరి ఎంతగానో అందరిని పిలిచి కూడా ఆ యొక్క మరి చెప్పాడు ఇది పోగొట్టుకున్నది నాకు దొరికింది మరి మరి తొంభై తొమ్మిది వాటితో సరిపెట్టుకొని వచ్చు కదా ఆ యొక్క గొర్రెల కాపరి కానీ అలాగా సరిపెట్టుకోలా మరి తొంభై తొమ్మిది దానికోసమే వెతికాడు అది దొరికినప్పుడు ఆయన సంతోషము మరి పిలిచి కూడా ఇతరులకు కూడా ఆ యొక్క మాటలు చెప్పి సంతోషించాడు అలాగే సిస్టర్ కంటిన్యూ చేయండి వా పోగొట్టుకున్న నా నాణ్యం గురించి కూడా లూక లూక తొమ్మిది పది పదకొండు కింద వరకు చదవాను సిస్టర్ పోగొట్టుకున్న నాణ్యం పదిహేను ఎనిమిది చూడండి సిస్టర్ ఏ శ్రీకైనను పది వెండి నాణ్యములు ఉండగా శ్రీకైనను పది వెండి నాణ్యములు ఉండగా వాటిలో ఒక నాణ్యము పోగొట్టుకుంటే ఆమె దీపము వెలిగించి ఇల్లు ఊడ్చి అది దొరుకు వరకు జాగ్రత్తగా వెదకదా అది దొరికినప్పుడు తన చెలికత్తెలను పొరుగు వారిని పిలిచి నాతో కూడా సంతోషించుడి నేను పోగొట్టుకొని నాణ్యము దొరికినదని వారితో చెప్పును కదా అటు వలే మారు మనస్సు పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూదల ఎదుట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను నేను చాలు సిస్టర్ మరి ఇక్కడ పది వెండి నాణ్యాలు మరి ఆమెకు ఉన్నాయి కాని కాని ఆ పది వెండి నాణ్యాలలో ఒకటి పోయినప్పుడు ఆమె దీపము వెలిగించి ఆ యొక్క పోయిన నాణ్యము కొరకు ఆ యొక్క వెండి నాణ్యము కొరకు పోగొట్టుకున్నది ఆమె దీపము వెలిగించి ఇల్లు ఊడ్చి అది దొరుకు వరకు జాగ్రత్తగా వెతికింది అయితే మరి తొమ్మిది వెండి నాణ్యాలు ఉన్నాయి కదా మరి ఆ తొమ్మిది వెండి నాణ్యాలతో ఆమె సరిపెట్టుకోవచ్చు కదా కానీ ఆమె ఆ పదవ వెండి నాణ్యం కొరకు ఇల్లు ఊడ్చి అంటే ఇల్లు అనగా మన ఆత్మీయ స్థితిలో కూడా మరి ఎన్నెన్నో ఎన్నో విధాలుగా మనము మన హృదయంలో మరి ఉంటా ఉంటాయి కానీ ఇల్లు ఊడ్చిందంటే మరి దేవుని సన్నిధిలో మనం కూడా కొన్ని విషయాలు మన హృదయాల్లో ఏవేవో ఉన్నప్పుడు వాటిని తీసివేసుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో తీసివేసుకొని ఆ యొక్క ఇంటి ఊడ్చి అది దొరుకు వరకు జాగ్రత్తగా వెతికింది 
దేవుని సన్నిధిలో మనము జాగ్రత్తగా ఏది వెతికినా కూడా దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడని ఆయన యొక్క వాక్యం ద్వారా మనకు తెలియపరుస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుని సన్నిధిలో మరి ఎలాగ మనము వెతకాలి ఈ లోకపు విషయాల కోసం కాక ఆత్మీయంగా మనము ఎతకాలి ఆత్మీయంగా మనము ఎదగాలి అని అంటే ఆ మరి దేవుని సన్నిధిలో ఎక్కువగా వాక్యం చదువుకొని మరి ప్రార్థించుట ద్వారా దేవుడు అన్ని విషయాల్లో దేవుడు మనకు సహాయం చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు అన్న ప్రార్థించినప్పుడు నేను ఉన్నానని అన్నకు బిడ్డలను దయచేసిన దేవుడు అలాగే హిజ్కియాకు మరి ఆ యొక్క మరణస్థితిలో నుంచి తన ఆయుష్ను పదిహేను సంవత్సరాలు పొడిగించిన దేవుడు మన జీవితాల్లో కూడా ఏది అడిగిను కూడా ఇస్తానని మరి వెతికే వరకు దేవుని సన్నిధిలో మనము మరి వెత దేవుని సన్నిధిలో మరి అడిగి ఆయన సన్నిధిలో ఇచ్చే వరకు మనము విసుకక విసుకక నిత్యము దేవుని సన్నిధిలో అడిగినప్పుడు మరి ఆ యొక్క పోయినవి దొరికి దేవుని సన్నిధిలో మనం కూడా అలాగ ప్రార్థించాలని మరి మీ అందరికు నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మీరు కూడా ఈ యొక్క నా కొరకు నా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థించండి థ్యాంక్ యూ అక్క అనేక విషయాలు మీరు ఉదయకాల సమయంలో పంచుకున్నందుకు అడగడం విషయంలో మనం ఎలా అడగాలి కూడా మనము కొన్ని డిఫరెంట్స్ కొద్ది నిమిషాలు మనం వాక్యంలో అనేక సత్యాలు మనం నేర్చుకొని ఉంటున్నాం ఎప్పుడు విన్న విషయాలైనప్పటినీ కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మడం వల్ల మనతో మాట్లాడడానికి మరల మనల్ని పూరికోల్పడానికి అనేక విషయాలు ఆయన మనతో మాట్లాడినాయి అందుని బట్టి దేవునికి మహిమ కలం దాకా నిజంగా ఏ కొరతలు ఉంటాయో కొరతలను బట్టి సమ్టైమ్స్ దేవుడు మనకి ఇస్తాడులే అనే ఒక ఆలోచనతో మనము ప్రభు సన్నిధిలో అడగం వాక్యము దేవుడికి మన అవసరతలు అక్కర్లు మనకంటే ముందే బాహాటంగా తెలుసు బట్ అయినప్పటినీ కూడా మనం అడగాలి అని చెప్పేసి వాక్యం తెలియజేసిన రీతిగా మనం ఎప్పుడూ అడిగే వారిగా ఉండాలి ప్రభుకి దేవుడికి దేవుడు ఇస్తాడా ఇవ్వడా అనేది ఆ మనం ఒక శరీరానుసారంగా ఆలోచించి మన భావోద్వేగాల నిమిత్తమే లేకపోతే మనకు సుఖానుభవాల నిమిత్తమే మనం అడగడం కాదు కాని దేవుని చిత్తం మీద గ్రహించి అడగడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనము ఉదయకాల సమయంలో నేర్చుకొని ఉంటున్నాం అదేవిధంగా ఈ త్రీ ప్యారబల్స్ గురించి కూడా మనము ప్రభు సన్నిధిలో ధ్యానించుకోవడానికి ప్రభు కృప చేయించారు ఆ నిజమే ఒకవేళ వంద గొర్రెల్లో తొంభై తొమ్మిది ఉన్న సేఫ్ గా ఒక్కటి తప్పిపోయినా కూడా ఆ ఒక్కదాని గురించి వెతుకుతారు మనుషులు తప్పిపోయింది కదా అనేసి సేమ్ అదే విధంగా పది వెండి నాణంలో ఒకటి పోయినా ఆ స్త్రీ ఒకదాని గురించే వెతుకుతుంది తొమ్మిది ఉన్నాయి కదా అని సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు మనం కూడా ఆత్మీయ స్థితిలో ఎప్పుడైతే ఈ స్థితిలో మనం ప్రభుని అడుగుతామో నాకు దేవుడు మంచి ఇల్లు ఇచ్చాడు భౌతికంగా అని కాదు కాని మనము ఆత్మీయ స్థితిలో ఎప్పుడైతే మనం గ్రహించినట్లయితే నేను ఆత్మీయ స్థితిలో ఇంత ఎదిగాను చాలు ఇక మీదట నేను ఎదిగని అక్కర్లేదు అని ఇలాంటి ఆలోచనలు మనం ఆలోచించుకోకుండా నేను ఆత్మీయ స్థితిలో ఇంకా ఎదగాలి ప్రభు సన్ కొత్త విషయాలు నేను నేర్చుకోవాలి ప్రభు నాతో ఏం మాట్లాడతారు ఈ రిఫరెన్స్ లో ఉన్న మర్మం ఏంటి అని ఇలా మనం ఎప్పుడైతే ఉత్సాహముగా ప్రభు సన్నిధిలో ఆతురతతో మనం ఉన్నట్లయితే అనేక సత్యాలు ప్రభు మనకి పరిశుద్ధాత్ముడు తెలియజేస్తారు కాబట్టి అడుగుడి మీకు ఇవ్వడను వెదుకుడి మీకు దొరుకును అని మనం ఎప్పుడు అడిగే వారిగా మనం ఇక్కడ ఇంకో మరొక ఉపమానాన్ని కూడా మనం చూసాము ఒక స్నేహితుడు తన ఒక స్నేహితుని యొక్క తలుపు ఎలా తడుతున్నాడంటే రాత్రి అంతా తడుతా ఉన్నాడు విసిగి విసిగి చివరికి తలుపు తీసేంత వరకు తన యొక్క గృహంలో నా ఏదైతే అవసరత ఉందో అది ఇచ్చేంత వరకు తలుపు తట్టాడు మన స్నేహితుడైనటువంటి ఏసయను మన ప్రాణ స్నేహితుడైన ఏసయను ఏది అడిగినా కూడా ఆయన కాదనకుండా ఖచ్చితంగా ఆయన ఇస్తాడు ఆమె అదే విధంగా అక్క జీవితంలో అనేక విషయాలు తను ఎలా అడిగింది ప్రభు సన్నిధిలో అడిగిన సమయంలో ఎలా పొందుకుందో కూడా మనము టెస్ట్ మనీ సాక్ష్యాల ద్వారా కూడా మనం బలపరచబడాం అందుని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగాక 
బైబిల్లో మనం చూస్తే గమనించినట్లయితే అనేకులు ప్రభు సన్నిధిలో అడిగారు పొందుకున్నారు దావేది మహారాజు కూడా నీ సన్నిధిలో నాకు నేను ఒక వరం అడిగి తిని అని అంటాడు ఇలా బైబిల్లో మనం చూస్తే అనేకులు దేవుని సన్నిధిలో అడిగి భక్తులు అడిగి ప్రభు సన్నిధిలో వాటిని పొందుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఉదాహరణకి అబ్రహాము మొదలుకొని అబ్రహాం కూడా అడిగాడు నాకు సంతానం కావాలని దేవుడు ఇచ్చాడు ఇస్తానని వాగ్దానం చేసినప్పటినీ కూడా సరే ఇస్తాడులే అని చెప్పేసి అడగకుండా లేదు పదిహేనవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాల్లో చూస్తే అక్కడ ఒక చక్కటి మాట ఉంటది ఆయన అడుగుతాడు మరలా దేవునికి జ్ఞాపకం చేస్తా ఉంటాడు అంటే దేవునికి తెలియదు అంటారా తెలుసు అయినా కూడా అడుగుతా ఉన్నారు మనం కూడా దేవుడు ఇస్తాడు కదా అని చెప్పేసి కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు చూసుకుంటాడు అని వదిలేస్తాం అలా కాకుండా మనము ప్రభు సన్నిధిలో అడిగే వారిగా మనము ఉండాలి నిశ్చయంగా అది పొందుకుంటాం అనేసి ఆ వాక్యం తెలియజేస్తుంది అడిగేది ఎలా మనం అడుగుతున్నాం అనే విషయాన్ని కూడా మనము చాలా చక్కగా పరిశీలించి ప్రభు సన్నిధిలో అడిగే వారిగా మనం ఉండాలి అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే బైబిల్లో అనేక భక్తుల్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం వారు అడిగారు నిశ్చయంగా పొందుకున్నారు ప్రభు సన్నిధిలో వారు ఏది మొర పెట్టారో అది పొందుకున్నారు ఇప్పుడు అక్క తెలియజేసిన రీతిగా ఇజ్కియ తన జీవితంలో మనం పరిశీలిస్తే నీ ఇంటిని చక్క తెలియజేసిన వెంటనే అడిగాడు నాకు ఆయుష్ కావాలి దేవ అని అడిగిన వెంటనే తన ప్రార్థన ఆలకించబడ్డది సమ్ టైమ్స్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే మనం ప్రార్థన జనాలకి జవాబు చూడలేకపోతాం ప్రభు సన్నిధిలో ఎందుకు మనము జవాబు చూడలేకపోతున్నాం అని మనం పరిశీలించగలిగినట్లయితే అడిగే రీతి మనం ఎలా అడుగుతున్నాము అనే విషయం చాలా ప్రాముఖ్యం సో మనము అడిగే ప్రతిది కూడా ప్రభు సన్నిధిలో కరెక్ట్ గా అడుగుతుంటున్నామా ఇది దైవ చిత్తమేనా దేవుడు నాకు అనుగ్రహిస్తాడా అని ఒక ఆలోచన కలిగి దైవ చిత్తమేనా అని మనం పరిశీలించి అడిగే వారిగా మనము ప్రభు సన్నిధిలో ఉండాలి సో మరొక విషయాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తాను ఇదే ఇక్కడ మనము గమనించినట్లయితే దీని కింద మనం ఒక చక్కటి మాటను మనం చూడవచ్చు అదేమిటంటే చూసాను ఒకసారి ఆలకించండి మీరు చెడ్ ఓకే చెడ్డవారై ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఇవ్వలను ఇవ్వనరిగి ఇక్కడ మనకు అందరికి తెలుసు ఏంటంటే ఆ అడిగే ప్రతి వారికి దేవుడు ఇస్తాడు అదే విధంగా ఏ మనుషుడు ఏది అడిగినా ప్రభు ఇస్తారు అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం ఏది అడిగి ఏది అడగడం అంటే మనకి ఇష్టం వచ్చింది కాదు కాని దేవుడికి ఇష్టమైంది మనం అడగాలి సో ఒకవేళ మనం చూస్తే భౌతికమైన తల్లిదండ్రులు చూసినప్పుడు పిల్లల్ని ఒకవేళ ఏమన్నా అడిగితే ఒకవేళ రొట్టె నడితే రాతినిస్తారా ఇవ్వరు అలా బౌ శ్రేష్టమైన ఈవులను ఇవ్వాలని ఇష్టపడతారు మరి పరలోక తండ్రి నిశ్చయంగా మీకు పరిశుద్ధాత్మను ఇస్తాడని ఇక్కడ రిఫరెన్స్ లో మనం చూస్తాం సో ఇక్కడ మనము గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చాలా మంది పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం లేకుండా సరేలే ఇది చాలు ఈ భక్తి అని అనుకొని జీవించే వారు చాలా మట్టుకు ఉంటారు కానీ మనం చూసినట్లయితే నిశ్చయంగా పరిశుద్ధాత్మను ఎవరైతే ప్రభు సన్నిధులు అడుగుతారో వారికి అనుగ్రహించబడుతుందని వాక్య లేఖనాలు సెలవిస్తా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా కూడా మనం అంత్య దినాల్లో ఉంటున్నాం ఏం అడుగుతున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం చాలా మంది చూస్తే ఆ ఇల్లు కావాలి లేకపోతే ఇంకోటి కావాలి పొలం కావాలి బిల్డింగ్ కట్టుకోవాలి అప్పు సమస్యలు పోవాలి ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రభు రాకడు ఇప్పుడే వచ్చింది అనుకోండి నేను పాస్ గారు సమ్టైమ్స్ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఏంటంటే ఉన్న ఈ సిచ్యువేషన్స్ ని బట్టి ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఇక్కడ ఉంటా ఉన్నాం పరిచర్య అదేవిధంగా జాబ్ చేస్తా ఉంటున్నాం కాని ఒకవేళ దేవుడు రాకడు ఇప్పుడు వస్తే మనకున్న అప్పులు ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి ఎవరు మనల్ని అడగరు మనం ప్రభు సన్నిధిలో వెళ్ళిపోతాం మనం ఇంకా వీటన్నిటి విషయాలు ఆలోచించాల్సిన పని లేదు అని చాలా వాటన్నిటి విషయాలు మేము ఆలోచిస్తూ ఉంటాం సో మనము ఈ రో ఈ యొక్క లోకంలో మనం శాశ్వతంగా ఉండని ఈ లోకం గురించి అది కావాలి ఇది కావాలి అడగాలి లగ్జరీగా ఉండాలని ప్రభు సన్నిధిలో కోరుకోవడంలో తప్పు లేదు కానీ ఒకనొక పాయింట్ కు వస్తే మనము ఆత్మీయ స్థితిలో అడగాల్సినటువంటి విషయాలు ఎక్కువగా అడగకోకుండా ఆ అవసరము లేని వాటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటాం అలానే ప్రభు సన్నిధిలో చూడండి మీరు మీ యొక్క అవసరతల నిమిత్తమే ప్రార్థించిన ప్రార్థన కంటే కూడా మీ ప్రార్థనలో ఎలాంటి అంశాలు ఉండాలంటే 
నా కుటుంబం చక్క చేయబడాలి బాగుండాలి కానీ ఆత్మీయ స్థితిలో ఎదగాలి ఇంకా వారి యొక్క ఆత్మీయ స్థితి గురించి మీ పిల్లల గురించి కావచ్చు లేకపోతే మీ భర్త ఫ్యామిలీ గురించి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీ ఎవరి గురించి అయినా కూడా అప్పు సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రభా తీర్చండి ఇలా అడుగుతా ఉంటాం కానీ దేవ నా భర్త ఆత్మీయ స్థితిలో ఎదగాలయ్యా మందిరంకి క్రమంగా రావాలి వచ్చే వాళ్ళు మందిరానికుంటే ఇంకా మేము ఆత్మీయ స్థితిలో స్థిరపడాలయ్యా అని పరిచరులు ఇంకా మేము వాడబడాలి ఇంకా నువ్వు మార్గం సరళం చేయండి మేము ఇంకా ఏం చేయాలి నీ గురించి ఇంకా ఎలా ప్రయాసపడాలి మన దేవుని పరిచర్యలో వాడబడే వారైతే ఇంకా మేము ఎలా ఉండాలి నవ్ టిల్ మేము దేవుని సన్నిధిలో ఇలా వెళ్తున్నప్పటిని కూడా వి నెవర్ సాటిస్ఫై అండి ఎప్పుడు కూడా మేము ఆత్మీయ స్థితిలో సాటిస్ఫై అవ్వము ఈ పరిచర్య చాలు ఇక్కడికి అని అనుకోము ఎప్పుడు కూడా ఇంకా ఏదైనా చేయాలి ప్రభు గురించి ఇంకా ఏదో ఒకటి చేయాలి దేవుడు ఏం చేస్తే బాగుంటది ఏది చేస్తే మేలుకరంగా ఉంటది అని వి విల్ థింక్ ఆల్వేస్ దిస్ థింగ్స్ అనమాట ఎప్పుడు మేము ఈ ఆలోచనలు కలిగి ఉంటాం ప్రభు సన్నిధిలో నీవు నేను మనం కూడా ఒక ఆత్మీయ స్థితిలో ఒక లెవెల్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా దేవుని అడగాలి దేవ నేను ఇంకా ఎలా ఎదగాలి ఇంకా నీ సన్నిధిలో ఎలా కనబడాలి అంటే మనం ఏదో క్రియల ద్వారా ప్రభుని చేరుకోవాలనే దాని ఉద్దేశం కాదు గాని మనము ఇంకా ఎప్పుడైతే ఆయనలో సోక్ అంటే ఆయనలో మునుగుతామో ఖచ్చితంగా ప్రతి భౌతికమైనటువంటి ఆశీర్వాదం అనే కాదు కాని ఆశీర్వాదముతో పాటు కూడా భౌతికంగా ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం హలే లూయా అంటే మనము ఎప్పుడు కూడా ఆ భౌతికముగా ఆలోచించే వాటి కంటే పరసంబంధమైన ఆశీర్వాదాల పైన ఎప్పుడైతే ఫోకస్ చేస్తామో అన్ని మనకు అనుగ్రహించబడ్డాయి ఇప్పుడు చూడండి ఉదాహరణకి నేను ఒక చిన్న విషయం తెలియజేస్తాను అడగలి ప్రభు సన్నిధిలో దేవ నాకు హీలింగ్ మినిస్ట్రీ అనుగ్రహించండి అయ్యా నేను ఎవరి గురించి అయినా ప్రార్థిస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్వస్థత పొందుకోవాలయ్యా అని ఇలాంటి ప్రార్థనలు చేసేవారు చాలా తక్కువగా ఉంటారు లేకపోతే ప్రభు సన్నిధిలో దేవ నేను ఆత్మీయ వరాల ద్వారా అలంకరించబడాలయ్యా ఇలాంటి ప్రార్థన మీరు ఎప్పుడైనా చేశారో చేయలేరో నా ఐడో నో నాకు తెలియదు ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలి నిజంగా ఏం అడుగుతున్నాము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి మూడులో చూస్తే పరసంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదం మనకు అనుగ్రహించబడిందని వాక్య లేఖనాలు సెలవిస్తా ఉన్నాయి అంటే మనం పరసంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాం అవన్నీ మనము ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే సూపర్ న్యాచురల్ రలంలో అసాధారణమైన జీవితాన్ని మనం జీవించగలగాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనము అలా అడిగే వారిగా ఉండాలి మనం మన జీవితాల్లో ప్రార్థన కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన అక్క తెలియజేశారు నిజమే అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం సో ఏ మనసుతో అంటే మనం అడుగుతామంటే సమ్ టైమ్స్ అడుగుతాం ఎగ్జాంపుల్ నేను తెలియజేస్తాను ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకోండి హస్బెండ్ వైఫ్ ప్రేయర్ చేస్తా ఉన్నారు ఒక విషయం నిమిత్తం ఉదాహరణకు అప్పు సమస్య నిమిత్తమే అనుకుందాం భార్య ప్రార్థిస్తుంది భర్త ప్రార్థిస్తున్నారు ఇద్దరు కలిసి ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ లో ప్రేయర్ చేస్తా ఉన్నారు ఆ టైంలో ఇద్దరు అడుగుతారు తర్వాత ఇంకా హస్బెండ్ వర్క్ డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయాక వైఫ్ ఇంట్లో ఉంటుంది సో ఖాళీగా ఉంటది కాబట్టి సడన్ గా డెవిల్ ఒక థాట్ తీసుకొస్తాడు ఈ అప్పు సమస్యలన్నీ తీర్చబడతాయా వచ్చే ఈ కొద్ది జీ జీతంతో లేకపోతే వచ్చే ఈ చాలు చాలని జీతంతో ఉన్న ఈ పూట గడవడమే కష్టంగా ఉంది లేకపోతే అన్ని చక్క పెట్టుకోవడానికే సరిపోతుంది సరిపోతాయా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది అపవాది తీసుకొస్తాడు మనసులో ఎందుకంటే ఫస్ట్ శోధించేది స్త్రీలే అని మనం చూస్తాం ఆది కాండంలో నుండి అలాని పురుషులు శోధించబడలేదని నేను చెప్పలేను గాని అందరూ మనుషులు అనేవారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా శోధనలో ప్రవేశిస్తారు బట్ వాటి అన్నిటిని జయించి మనం వచ్చినప్పుడే మనకు జీవకీర్తి అనుగ్రహించబడతాం హలే లూయా సో మనము ఇక్కడ చూస్తే ఇద్దరు భార్య భర్తలు అడుగుతా ఉన్నారు కానీ ఎలా అడుగుతున్నారు అంటే ఇద్దరు ఆ టైంకి ఏక మనసుతో అడుగుతున్నారు కానీ ప్రార్థిస్తున్నారు ఆ టైంలో తర్వాత వీరి ఆలోచనలు వీరి ప్రతి ప్రతిది మనం గమనించగలిగినట్లయితే భిన్నాభిప్రాయాల్ని మనం చూస్తాను భర్త అయితే విశ్వసించినట్టుగా దేవుడు ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా అప్పు సమస్య నుండి బయటకు నడిపిస్తాడు అని విశ్వసిస్తా ఉన్నాడు భార్య మతం అవుతుందా జరుగుతుందా అని ఇలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నది సో మనము ఎప్పుడు కూడా ఒకటి ప్రభు సన్నిధిలు అడుగుతున్నామంటే ఖచ్చితంగా నేను పొందుకుంటాను అని మనం ప్రార్థించాలని మార్కు సువార్తలు మనం చదువుతాం ఈ యొక్క వచనాలు సో ఎప్పుడు మనం ఏక మనసుతో ప్రార్థించాలి ఎడతెగక ప్రార్థించాలని కూడా మనం చూస్తాం మొదటి తెస్తలో నేను రాసిన పత్రిక ఐదు పది ప్రార్థించాలి అని కూడా మనం గమనిస్తాం కాబట్టి నీవు నేను మనము ప్రార్థించే విషయంలో ఎడతెగక ప్రార్థించాలి 
అత్యాసక్తితో ప్రార్థించాలంట చూస్తే మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం తెలియజేస్తాను ఆ ఏలుగా ప్రార్థిస్తాడు ఎలా ప్రార్థించాడంటే ఆసక్తితో ప్రార్థించాడని మనం చదువుతాం ఆ యాకోబు యువ పత్రికలో ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే అదే విధముగా సంఘము ప్రార్థిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ఒక సందర్భంలో పేతుర్ గారు జైల్లో ఉన్న సందర్భంలో చెరసాలలో ఉన్న సందర్భంలో సంఘం ప్రార్థించిన సమయంలో ఎలా ప్రార్థిస్తుంది అంటే అత్యాసక్తితో ప్రార్థించింది అని మనం చదువుతాం ఆ పోస్తుల కాలంలో పన్నెండు ఐదులో కాబట్టి మనం విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే సంఘము అంటే నీవు నేను మనమే మనము ఎలా ప్రార్థించాలంటే అత్యాసక్తితో ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తాము అప్పుడు ప్రతి కార్యము నెరవేర్చబడుతుంది జరుగుతుంది అని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే విధంగా విశ్వాసంతో కూడా మనము ప్రార్థించాలి మహారోదనతో ప్రార్థించాలి ఇలా చూస్తే ప్రార్థనలో కన్నీళ్లతో ప్రార్థించాలి రకరకాలుగా మనము చూస్తాం ఎలా ప్రార్థించాలి ఎలా ఎలా మొర పెట్టాలి అంటే యేసు ప్రభు కూడా మొర పెట్టాడు ప్రార్థించాడు ఒంటరిగా వెళ్ళి ప్రార్థించాడు వెతికినాడు ప్రభు దేవుణ్ణి ఇలా రోదనతో ప్రార్థించాడు కన్నీళ్ళు విరిచి ఖచ్చితంగా ప్రభు సన్నిధిలో ఇలాంటి ప్రార్థనలు మనము కూడా కలిగి ఉండాలని అంటే ప్రభు మనకు మాదిరి అయి ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన వల్ల మనము కూడా మాదిరికరమైన జీవితాన్ని జీవి సో కాబట్టి నీవు నేను మనము ఏమి అడుగుతున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో అడగండి ఇస్తాను అని ప్రభు సెలవిస్తా ఉన్నాడు అడిగేది ఏదో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలించాలి ఉదాహరణకి జాబ్ లేదనుకోండి జాబ్ గురించి ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు ప్రభు నాకు జాబ్ ఇవ్వండి జాబ్ ఇవ్వండి అంటారు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ ఒక చిన్న మంచి ఉదాహరణ తెలియజేస్తాను ఒక స్త్రీ అంట ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తా ఉంది దేవా నాకు ఒక మంచి గేదెని ఇవ్వండి అది ఇస్తే నేను మంచిగా పాలు వస్తే దాన్ని వాటన్నిటిని అమ్ముకొని వ్యాపారం చేసుకొని చక్కగా నీ యొక్క పరిచర్యలో వాడబడ్డానికి ఒక అవకాశం ఉంటదయ్యా దేవుని మందిరానికి నేను ఇంత ఇస్తానయ్యా అని ఇలా ఒక చిన్న తీర్మానం తీసుకుంది అనమాట ప్రతి సండే మందిరానికి వెళ్ళేసి ప్రార్థిస్తా ఉందంట దేవా నేను ఇది అడుగుతున్నాను నాకు ఇవ్వండి ఇవ్వండి అని ఎట్టకెళ్లకు ప్రభు సన్నిధిలో పొందుకుంది తను ఎలాగో ఆశ్చర్య రీతిగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణలో గాని లేకపోతే ఆంధ్రలో గాని పశువులు ఇవ్వడం గొర్రెలు ఇవ్వడం ఇలా చూస్తా ఉన్నాం అదే విధంగా తను కూడా పొందుకుంది కొన్ని స్కీమ్స్ ద్వారా డబ్బులు రావడం ద్వారా కొనుక్కుంది మొత్తానికి గేదెను ఇంకా చక్కగా పాలిస్తా ఉంది అది చక్కగా వాటి అన్నిటిని తీసుకొని అక్కడ వేసేసి డైరీ దాంట్లో అక్కడ వాళ్ళు ఉంటారు కదండి అసోసియేషన్ అక్కడికి వెళ్ళేసి అక్కడ వేసేసి డబ్బులు తీసుకొని చాలా చక్కగా వ్యాపారం కొనసాగుతుంది తర్వాత ఇంకా ఆ గేదెను మళ్ళీ ఇంకొక దానికి బిడ్డ కొట్టడం తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా పాలు ఇవ్వడం అది ఇంకా డబ్బులు అవ్వడం ఇట్లా చూసే వ్యాపారం పెరిగిపోయింది ఇంకా చాలా బిజీ అయిపోయింది మేము వేయడం అయిపోయింది ఆమె కింద చాలా మంది పనిచేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ సమయంలో జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఇంకా తనకి టైం లేకుండా మందిరానికి వెళ్ళడమే మానేసిందంట వెళ్ళడం మానేసిన సమయంలో దైవసేవ కూడా ఆలోచించాడంట ఈమె చక్కగా వ్యాపారం లేనప్పుడు మందిరానికి వచ్చేది దేవుని సన్నిధిలో తగ్గించుకొని ప్రార్థించేది దేవుని సన్నిధిలో పరిచర్య చేసేది వ్యాపారం లేదు కదా అని చెప్పేసి ప్రభు సన్నిధిలో అడిగేది నాతో కూడా ప్రార్థించే ప్రార్థన చేయమని చెప్పేసి ప్రా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు వ్యాపారం ప్రభు ఇచ్చాడు అడిగిన రీతిగా చాలా చక్కగా వ్యాపారం జరుగుతూ ఉంది మరి ఇప్పుడు ఎందుకు రావట్లేదు అనేసి ప్రార్థించాడంట ఒకసారి వెళ్ళి విజిటింగ్కి వెళ్ళి చూసేసి అడిగితే ఏమైంది సిస్టర్ మీరు మందిరాన్ని రావట్లేరు అని అడిగితే బిజీ అయిపోయాను అని చెప్పేసి చెప్పిందంట బిజీ అయిపోయాను ఈ వ్యాపారంలో నేను మందిరానికి రాలేకపోకున్నాను పాస్టర్ గారు అని చెప్పిందంట అంటే వ్యా అప్పుడు ఇంకా దైవ సేవకుడికి అర్థమైపోయి ప్రభు ఈ వ్యాపారం నువ్వే ఇచ్చావు కదా లేనప్పుడైతే చక్కగా మంచిగా గుడ్డుగా మంచిగా మందిరానికి వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు వ్యాపారం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి రాలేకపోతుంది తీసుకో ప్రభు నువ్వు ఏదైతే ఇచ్చావో దాన్ని మరలా తిరిగి తీసేసుకో ప్రభు అని ప్రార్థించాడంట దైవ సేవకుడు ప్రార్థించిన వెంటనే ఉన్న గేద ఆకస్మాత్తుగా పాలివ్వడం మానేసిందంట అప్పుడు మరలా ఆ మందిరానికి రావడం ప్రారంభించిందంట సిస్టర్ గారు ఇలాంటి విశ్వాసులు చాలా మంది ఉంటారు అడుగుతారు దేవుని సన్నిధిలో జాబ్ విషయంలో కావచ్చు వ్యాపార విషయంలో చేతి పనులు ప్రతి దాంట్లో అడుగుతారు ప్రభు సన్నిధిలో దేవుడు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ మేలును గ్రహించి దేవుడు చేసిన ఉపకారాలు తలంచి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించాలని వాక్యం తెలియజేస్తుంది కానీ మనుషులు ఎలా ఉంటారు బిబ్లికల్ గా మనం చూస్తే 
బైబుల్ లో ఇలా ఇలాంటి వ్యక్తులు చాలా తక్కువగా మనం చూస్తాం గానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో విశ్వాసాలు చాలా ఇలానే తయారయ్యారు దేవుడు చేసిన మేలు ఉపకారాలను తలంచి కృతజ్ఞత భావంతో ఇంకా ఎక్కువగా దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు ఇలా చేశాడు కదా నేను ఇంకా తగ్గించుకొని రుణపడి ప్రభు సన్నిధిలో ఇలా ఉండాలి ఇంకా ఎక్కువ పరిచయ చేయాలి ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉండవు కానీ బిజీ అయిపోతారు బిజీ ట్యూన్ పెట్టుకుంటారు దేవుడు కూడా సమయం ఇవ్వాలి అనే స్థితిలో చాలా మంది ఉంటారు మరి దేవుడే ఇచ్చిన దానికి నువ్వు సమయం ఇవ్వకపోతే దేవుడు ఒకవేళ మరలా తీసేసుకుంటే నీ పరిస్థితి ఏంటి కాబట్టి ప్రభు సన్నిధిలో మనం ఏది అడుగుతున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అడిగింది దేవుని ద్వారా పొందుకున్నాక కూడా కృతజ్ఞత ఆ జీవితం ఆ భావము మనం కలిగి జీవించాలి అలెలుయ సో ఆ భావం ఎప్పుడైతే నీవు నేను మనం కలిగి ఉంటాం ప్రభు సన్నిధిలో దేవుడు మనల్ని ఇంకా హెచ్చిస్తాడు కొద్ది దాంట్లో మనం నమ్మకంగా ఉంటే గొప్ప దాంట్లో దేవుడు మనల్ని నియమిస్తాడంట కాబట్టి నీవు నేను మనం కొంచెం దాంట్లోనే నమ్మకంగా లేకుంటే ఇస్తాడు హీ విల్ టెస్ట్ యూ దేవుడు నేను కొన్ని సందర్భంలో పరీక్షిస్తాడు ఒక జాబ్ లేని సమయంలో ప్రార్థిస్తే జాబ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆ టైంలో టెస్ట్ చేస్తాడు బిజీగా వర్క్ ఉంటుంది బట్ ఈవెన్ దో యూ నీట్ బి ప్రొసీడ్ ఇన్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ బికాస్ నథింగ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ దేవుని సన్నిధి కంటే కూడా ఏది కూడా మన జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైంది కానే కాదు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి స్టడీ ఇట్ మే బి జాబ్ ఇట్ మే బి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఇట్ మే బి బిజినెస్ ఇట్ మే బి ఫ్యామిలీ ఈవెన్ దో ఫ్యామిలీ కావచ్చు కుటుంబం ఉద్యోగం ఏది కూడా దేవుని సన్నిధి కంటే ప్రాముఖ్యమైంది కానే కాదు కాబట్టి ఆ నేను ఒక్కోసారి అనుకుంటా ఉంటాను గ్రూప్ లో స్టార్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అనుకుంటా నేను జాయిన్ అయింది ట్వంటీ వన్ ఆర్ ట్వంటీ జాన్వరిలో జాయిన్ అయ్యాను నేను ఎస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనుకుంటా సో ఆ సమయంలో నేను చూసాను ఈ సంఖ్య గూగుల్ మీట్ లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండేది కాన్స్టెంట్ గా రెగ్యులర్ గా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ట్వంటీ మెంబర్స్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ సమ్టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇలా ఉండేది సండేస్ అయితే ఇంకా లెక్క లెక్కలేనంత ఫార్టీ ప్లస్ కూడా వచ్చిన రోజులు చూసాను అలాంటి అలా రన్ అయ్యేది సో చాలా మంది దైవ సేవకులు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవారు ఈ గ్రూప్ ని బట్టి ఇంకా రాను 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 విషయాలన్నీ మరి నాకు తెలిసి స్పిరిచువల్ గా అందరు ఎదిగిపోయారేమో అని నేను అనుకుంటా ఎక్కువగా డెవలప్ అయిపోయారు కాబట్టి ఇంకా అవసరం లేదు మాకు బైబుల్ అవసరం లేదు ఇంకా మాకు వాక్యం అనుకుంటున్నారేమో అందుకే రావట్లేదేమో అని సమ్టైమ్స్ నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఈ సంఖ్య తగ్గిపోయే విధానాన్ని బట్టి ఎందుకంటే చూడండి మనం ఒక విషయాన్ని మనం పరిశీలిస్తే కాపరి ఉంటాడు గొర్రెలు ఉంటాయి గొర్రెలని గొర్రెల్ని చూస్తే గొర్రెలే గొర్రెల్ని కంటాయి గాని కాపరి కనడు కాబట్టి గొర్రెలు అంటే విశ్వాసులు కాపరి అంటే దైవ సేవకులు దేవుని పరిచయం చేస్తున్న వాళ్ళు సో మనము గొర్రెలుగా ఉంటున్నటువంటి మనము ఏం చేయాలంటే ఒకరిని ప్రోత్సహించే సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉండాలి ఒక దైవ సేవకుడే అన్ని చూసుకోవాలంటే ఇట్స్ రియల్లీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ కాబట్టి మనం ఎలా ఉండాలి అంటే దైవ సేవకుడు అన్ని చేసుకోలేడు వాక్యం చెప్పాలి అందరిని చూసుకోవాలి వారి గురించి వీరి గురించి ప్రార్థన చేయాలి తన సొంత పనులు చూసుకోవాలి కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలి ఇట్స్ రియల్లీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ బట్ ఈవెన్ దో ఈ విల్ ఆయన దేవుడు ఇచ్చిన పరిచయ నమ్మకంగా చేస్తాడు అంతే చేయాలి కూడా సో ఇప్పుడు మనం బిలీవర్స్ విషయానికి వస్తే వారు జస్ట్ వస్తారు విజ గెస్ట్ లాగా గెస్ట్లు అయిపోయారు రియల్ గా సమ్టైమ్స్ ఆలోచిస్తే దైవ సేవకులు గెస్ట్ కాదు కానీ బిలీవర్స్ గెస్ట్ అయిపోయారేమో అనిపిస్తుంది నాకు సమ్టైమ్స్ వస్తారు గెస్ట్ లాగా వాక్యాన్ని వింటారు మందిరంలో వెళ్ళిపోతారు అక్కడ పరిచర్య ఏంటి అక్కడ నీడ్ ఎంత ఉంది అక్కడ మన అవసరత ఎలా ఉంది మనం ఏం చేయాలి మనం చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు దైవ సేవకుడికి మనం అండగా సపోర్టివ్ గా మనం ఉండకపోతే ఎవరు ఉంటారు ఈ ఆలోచనలు ఏది ఉండదు బిలీవర్స్ కి సమ్టైమ్స్ వస్తారు చక్కగా వాక్యం వింటారు మంచిగా కార్లను బైక్లను ఎలానో వస్తారు ఇంక వెళ్ళిపోతారు వాక్యం అయిపోగా ఆ సమయం అది కూడా మందిరానికి సమయం టైం కి వచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువగా వస్తారు వెళ్ళిపోతారు ఇంకా దే ఫీల్ దే దే ఆర్ గెస్ట్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్ వాళ్ళకు వాళ్ళు ఒక గెస్ట్ గా ఫీల్ అయిపోతారు అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఇంకా అక్కడ ఉన్న దైవ సేవ కూడా అన్ని చక్క పెట్టుకుని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక అన్ని సేవకురాలు సేవకులు అన్ని క్లీనింగ్ చేసుకొని మళ్ళా చక్క పెట్టుకొని ఇట్స్ నాట్ దేర్ వర్క్ ఇట్స్ బిలీవర్స్ వర్క్ ఒక విశ్వాసిగా పిలవబడుతున్నప్పుడు నీ బాధ్యత నా బాధ్యత మన బాధ్యత అది మనం మందిరం చక్క పెట్టడం మందిరంలో ఉన్న అవసరతలు తీర్చడం దైవ సేవకులని పోషింపజేయడం ఇవన్నీ ఎవరి బాధ్యత అంటే వారి బాధ్యత కాదు మన బాధ్యతని మనము అవన్నీ చూసుకోవాలి 
బట్ మనం ఎట్లా వీ విల్ ఫీల్ లైక్ దట్ చాలు ఇంకా భక్తి లేకపోతే చాలే చే మస్తు చేస్తా ఉన్నాం వీ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దట్ ఎంత తగ్గించుకుంటామో దేవుని సన్నిధిలో అంతగా యోచించబడతాం కాబట్టి మనం ఏది అడుగుతున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం నాకు ఇష్టమైన విషయం ఏంటంటే ఒక విషయం తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడే మనం చూస్తే మత వార్త ఏడు ఏడులో చిన్నగా మనం పరలోకమున తండ్రి అడుగువాటం నిశ్చయంగా మంచి యువులను ఇచ్చును కావున మనుషులు మీకు ఏమి చేయాలని మీరు కోరుదురో అలాగనే మీరు వారికి చేయడి ఇది ధర్మశాస్త్రం సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నిశ్చయముగా మనము అడిగే దాంట్లో పరిశుద్ధాత్మను మనం అడిగితే నిశ్చయంగా మీకు అనుగ్రహిస్తాడు అని ఉంటది అనమాట కాబట్టి మనము పరిశుద్ధాత్మను అడగాలి చాలా మంది ఈ అనుభవాలు లేకుండా ఉంటారు విశ్వాసిగా ఉన్నా దైవ సేవకుడుగా ఉన్నా పరిచయ చేసే వారికి ఉన్నా ఎవరు ఎలా ఉన్నా కూడా మనము అడిగే దాంట్లో ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్మని మనం అడగాలి అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మనలోనే ఉన్నాడు మరి మరలా అడగడం ఎందుకు అని మీరు డౌట్ రావచ్చు పైన ఉండొస్తాడా పక్కన ఉండొస్తాడా కింద ఇవి కాదు ఈ అపోహాలన్నీ మీరు తీసేసి పరిశుద్ధాత్ముడు ఎప్పుడైతే మీరు బాప్తిజం పొందుకున్నారో మీలో నివాసం చేయడం ప్రారంభిస్తున్నాడు ఆయన మీరు ఏమని అడుగుతారంటే ఆయన శక్తి ద్వారా మీరు నడిపించబడాలని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధాత్ముడు మీ జీవితంలో ఏలుబడి చేయాలని మీరు అడగాలి ఇలాంటివి అడగాలి మీరు అడిగే వారికి దేవుడు నిశ్చయంగా ఇస్తాడు ఏం అడుగుతున్నారనే విషయాలు చాలా ప్రాముఖ్యం సో మీరు పరిశుద్ధాత్మను ఖచ్చితంగా అడగాలి ఇంకా ఎవరైనా పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం లేకుండా ఉన్నట్లయితే భాషలు ఇవన్నీ నమ్ముతారని నేను విశ్వసిస్తున్నా అందరు మన గూగుల్ మన ఈ గూగుల్ మీట్ లో జాయిన్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాషలు మాట్లాడడం ప్రవచించేవారం ఇవన్నీ కూడా దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఈ గిఫ్ట్ నాకు కాదు నా కాదు అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం ప్రతి ఒక్కరు కలిగి ఉండాలి లేనట్లయితే ఆసక్తితో మీరు ప్రభు సన్నిధిలో అడగండి దేవుడు నిశ్చయంగా మీకు అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి ఆ ప్రకారం మనం అడగాలి దేవుని చిత్త ప్రకారమే అడగాలి అడిగేవి కూడా ఎలా అడుగుతున్నాం అనేవి కూడా చూ మనం పరిశీలించాలి సమ్టైమ్స్ మనం ప్రార్థన చేస్తే జవాబు వస్తుంది సమ్టైమ్స్ రాదు ఆ టైంలో మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు అర్జెంట్ బట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటే దేవుడు ఇంపార్టెంట్ కానివి మన జీవితంలో అనుగ్రహించాడు ఒక టేబుల్ మీరు ఒకసారి వేసుకున్నట్లయితే నాట్ అర్జెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి కూడా ఉంటాయి అలాంటి ప్రార్థనలు చేస్తాం అవసరం ఉండవు అర్జెంట్ కూడా ఉండవు అలాంటి ప్రార్థనలు కూడా దేవుడు ఆలకించాడు ఏదైతే మనకు అవసరమో ఏదైతే అర్జెంటో ఏదైతే ఇంపార్టెంటో అదే ఇస్తాడు సో వి నీడ్ టు థింక్ దట్ ప్రేయర్ షుడ్ బి ఇన్ ఫోర్ కేటగిరీస్ అర్జెంట్ ప్రే ప్రార్థన మనం నాలుగు వి విభాగం విభాగాలుగా మనం విభజించినట్లయితే ఫోర్ టైప్స్ కేటగిరీలో చూస్తే అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ బట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ అర్జెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ అర్జెంట్ ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ లో మీరు ఎలాంటి ప్రార్థనలు చేస్తున్నారనే విషయాలు గమనించాలి అర్జెంట్ అవుతుంది సమ్టైమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు మనం ప్రార్థన చేసిన వెంటనే జవాబులు వస్తాయి సమ్టైమ్స్ మనం ప్రార్థన చేస్తే జవాబు రాదు అవి ఎలాంటి ప్రార్థనలు అంటే ఇంపార్టెంట్ బట్ నాట్ అర్జెంట్ ఆ కేటగిరీలు వస్తాయి ఆ ప్రార్థనలు అన్నీ కూడా ఇంకోటి నాట్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ అర్జెంట్ అసలు ప్రాముఖ్యమైంది కాదు అర్జెంట్ కూడా కాదు అసలు అలాంటి ప్రార్థనలు మనం చేస్తూ ఉంటాం ఏదో లేనిది కాంది మనం అడుగుతూ ఉంటాం అట్లా మనము అడిగే వారిగా మనం ఉండకూడదు ఆ చూడండి లూకాసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినంలో ఉంటుంది ఈ యొక్క విషయం పరలోక మందున మీ తండ్రి తను అడుగువారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయంగా అనుగ్రహించును అని చూస్తాం అలే లూయా కాబట్టి మనము అడగాలి పరిశుద్ధాత్మ నాకు కావాలి దేవ నాకు అనుభవంలో నేను నడిపించబడాలి నా భావోద్రేగాలు నా మనస్సు నా భావ ఇవన్నీ శరీరేచ్చలు ఏది జై నా జీవితం పైన ఏలుబడి చేయొద్దంటే నాకు పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం కావాలని నువ్వు వాగ్దానం చేసావు కదా ఇస్తావు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను ఇది అర్జెంట్ దేవ ఇది నాకు ఇంపార్టెంట్ ఆయన రాకడ్లో మనం పరిపూర్ణం చేయబడాలంటే మన వల్ల మన బుద్ధి మన వివేచన మన జ్ఞానం సరిపోదు కానీ పరిశుద్ధాత్మని సహాయం మనకు ఎంతైనా అవసరం నీవు ప్రభు రాకడ్లు ఎత్తబడాలంటే పరిపూర్ణంగా మార్చబడాలంటే ఆయన స్వరూప్యంలోకి నువ్వు మార్చబడాలంటే మన శక్తి మన సామర్థ్యం సరిపోదు కానీ పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయం మనకు ఎంతైనా అవసరం కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మని యొక్క రోల్ తన యొక్క పాత్ర మన జీవితంలో ఎంత ప్రాముఖ్యమో గత తరగతిలో నేను మీకు బోధించాను కాబట్టి నిశ్చయంగా మీరు అడగండి ప్రభు సన్నిధిలో దేవా నాకు పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం దయచేయండి అంటే మీ కుటుంబం వారి గురించి ప్రార్థించండి వారు కూడా నా పిల్లలు మనం వాక్యంలో చూస్తే 
ఒక రిఫరెన్స్ లో ఉంటుంది పిలుపు తన యొక్క ఇద్దరు కుమార్తెలు కూడా ప్రవచించేవారని రాయబడుతుంది అపోస్తుల కార్యములు అనుకుంటా అందులో రాయబడి ఉంటుంది ఏమనంటే తను కూడా తనతో పాటు తన ఇద్దరు కుమార్తెలు కూడా ప్రవచించేవారు అని చూస్తాం మనం అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణులై ఇక్కడ మనం చూస్తే అపోస్తులు పరిచర్యలో చూస్తే వారు కూడా పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణులై పరిచర్య చేశారు మనము కూడా మన ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంత్య దినాల్లో నా ఆత్మను అందరి మీద కుమారిస్తానని అన్నాడు కదా కాబట్టి వీ నీ టు ఆస్ ఒకవేళ మనము ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడితే మన కుటుంబం గురించి కూడా ప్రార్థించే వారిగా మనం ఉండాలి అడిగే వారిగా మనం ఉండాలి కాబట్టి ఆ ప్రకారం మనం జీవిద్దాం కొద్ది వాక్యాన్ని నేను నా వాక్యం చెప్పాలని అనుకోలేదు జస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఇచ్చాను ఈ కొద్ది విషయాలన్నిటిని కూడా దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించి మన జీవితంలో ఫలభరితంగా మార్చును గాక ఆమె ఈ యొక్క వితబడిన వాక్యం నిమిత్తము అక్క నిమిత్తము తన యొక్క కుటుంబం నిమిత్తము వారి యొక్క పిల్లల నిమిత్తం అందరి నిమిత్తం వారు చేసినటువంటి పనులు ప్రభు తన పరిచయలు అక్కను వాడుకునే లాగున ఆత్మ ప్రేరేపణ కలిగిన వారు ఈ యొక్క వితబడిన వాక్యం నిమిత్తము అక్క కుటుంబం నిమిత్తం ప్రార్థన చేయాలని క్రీస్తు గురింగ్ తెలియజేస్తున్నారు స్తోత్రం స్తోత్రం పరిశుద్ధత మహోన్నతుడ శివాధిపతి వినసయానికి స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటాం తండ్రి వివిధ కాల సమయంలో దేవ మీరు చక్కటి సమయాన్ని ఇచ్చిన తండ్రి మరొకసారి నా ప్రభ అయ్యా అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వెదుకుడు మీకు దొరుకును తట్టుడు తిరగడును అని నా తండ్రి ఈ విషయాలు మరలా మాతో నా తండ్రి మా జ్ఞాపకం చేసి మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు పరిశుద్ధాత్మడ నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్న గొప్ప దేవానికి వందనాలు తండ్రి నిజంగా నా తండ్రి మేము ఏం అడుగుతున్నాం అనే విషయాన్ని నా తండ్రి పరిశీలించడానికి కృపణ దయచేయండి తండ్రి మేము నా తండ్రి అడగకన ముందే నా తండ్రి మా అవసరతలు అక్కర్లన్నీ కూడా మీకు తెలుసు నా తండ్రి ఈ సమయంలో నా తండ్రి మీ సన్నిధిలో మరొకసారి మేము ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి అయ్యా మా యొక్క విశ్వాసులు నా తండ్రి ఇదిగో తండ్రి ఈ గ్రూప్ లో ఎంతమంది అయితే జాయిన్ అయ్యారు ప్రభా ఎంతమంది ఎటువంటి ఆలోచనతో ఏవైతే అడుగుతున్నారో నిస్ నిశ్చయంగా పొందుకొని ఎదురు కాకాన్ని పలుకుతుంటున్నాం తండ్రి నా అప్ప అప్పు సమస్యలు అన్నిటిని నా తన వేస్తున్న ఆములు కొట్టి వేస్తుంటున్నాం తండ్రి మీరే వాటి అన్నిటి నుండి నా తన విమోచన కలగ చేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం నిజంగా నా తండ్రి మేము అప్పు చేసే వారిగా మేము ఉండం కానీ అప్పు ఇచ్చే వారిగా ఉంటాం అని వాక్యం సెలవు ఇచ్చిన రీతిగా మేమందరము నా తన్ని ఒకరికి నా తను పెట్టే వారిగా నా తన్ని నిశ్చయంగా మార్చబడదరు మార్చబడము కాకాన పలుకుతుంటున్నాం తన్ని సహాయం చేయండి దేవ మమ్మల్ని అందరినీ నా తను ఆ విధంగా మీరు బ్లెస్ చేశారు ప్రభా మేము నమ్ముతుంటున్నాం తండ్రి మేము మా నిజ జీవితాల్లో మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి కృపణ అనుగ్రహించండి దేవ సహాయం చేయండి ఇంకెంతమంది తన ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రభా మంచి ఆరోగ్యం కొరకు ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నిశ్చయంగా నా తండ్రి వారు మంచి ఆరోగ్యముతో క్షేమంతో నా తండ్రి ఉందురు ఉందుదురు గాకాని పలుకుతుంటున్నాను దేవ సహాయం చేయండి కృప చూపెట్టండి తండ్రి నీకు వందనాలు అదేవిధంగా నా తండ్రి నీ సన్నిధిలో నా తండ్రి ప్రతిదీ నా తండ్రి శ్రేష్టమైన ఈవులను మాత్రమే నా తండ్రి మంచి ఈవిని పరసంబంధం నుండి నా తను కలిసిన రీతిగా ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు నా తండ్రి అయ్యా జ్యోతిర్మయమైన దేవానికి స్తోత్రాలు అనుగ్రహించే ప్రతి శ్రేష్టమైన ఈవిని నా తండ్రి మా జీవితంలో అనుభవించడానికి కృపణ దయచేయండి తండ్రి నీ చిత్త ప్రకారం మేము అడగడానికి కృపణ అనుగ్రహించండి దేవానికి స్తోత్రాలు తండ్రి ఎంతమంది అయితే పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం లేకుండా వారి కుటుంబాలు నడిపించబడుతున్నాయి కుటుంబంలో నా తను వ్యక్తిగతంగా వారు ఉంటున్నారో ప్రభు వారందరినీ మీరు దర్శించి ప్రతి ఒక్కరిని ఆత్మ పూర్ణులుగా చేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను సహాయం చేయండి కృప చూపెట్టండి అతను బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభ ఇది వరకు మీరు వాడుకున్నందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి వాక్య పరిచర్య విషయంలో మీరు సహాయం చేసినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటాను అక్కని వారి కుటుంబాన్ని నిదయగలిగిన స్థలకు అప్ప చెప్పుకుంటున్నాను తండ్రి మంచి ఆరోగ్యాన్ని క్షేమాన్ని నెమ్మదిన వారి కుటుంబాన్ని మీరు అనుగ్రహిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు పరిచర్యలో మీరు ఇంకా ఎక్కువగా వాడుకునమని అడుగుతుంటున్నాను ప్రభ తండ్రి అదేవిధంగా ప్రభానికి వందనాలు ఆత్మస్థితులు ఇంకా ఎదగడానికి కృపణ దయచేయండి ప్రభ వారు చేస్తున్న చేతి పనుల్లో నా తండ్రి వారు ఏం చేస్తున్నారో వారి యొక్క పనులన్నిట్లో మీరు తోడుకుండాలి వారి ప్రయాణాల్లో సహాయం చేయండి దేవ కుటుంబాన్ని అంతా నీ దయగలిగిన స్థలకు అప్ప చెప్పుకుంటున్నాను మా టీ మెంబర్స్ ని కూడా నీ చేతులకు సమర్పిస్తుంటాను ప్రతి ఒక్కరిని మీరు నా తండ్రి ఉదయ కాల సమయంలో వాక్యం ద్వారా దర్శించి మాట్లాడి నా తండ్రి ప్రేరేపణ కలగ చేసి తండ్రి నీకు స్తోత్ర మరొకసారి అడగాలని మీరు నా తండ్రి ఇచ్చిన వాక్కులను బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరిని నీ దయగలిగిన స్థలకు అప్ప చెప్పుకుంటూ ఏసు క్రీస్తు నామంలో అడిగి పెడుతుని పొందుకొని ఉన్నాము తండ్రి ఆమె
నడిపించును